उज़बिल्लिम बसमान रहीम माई नेम तलहा नजीब और आप सबको वेलकम करता हूँ अपने चैनल पे। बिफोर वी डिस्कस ओवर टॉपिक आप सबसे गुजारिश है कि प्लीज़ सब्सक्राइब के बटन को क्लिक कर लें ताकि जो भी अपडेट्स हों आप तक पहुँच सकें तो आज का हमारा टॉपिक है अल्टरनेशन ऑफ द जनरेशन ऑफ द ब्रोफाइट ठीक है जी इन द लाइफ हिस्ट्री ऑफ द लाइव लीवर वार्ड्स ठीक है जी अगर हम लाइफ हिस्ट्री चेक करें लीवर वार्ड्स की या मोसिस की या हॉर्न वार्ड्स की तो उनके अंदर दो मल्टी सेलुलर फेजेस या फिर जनरेशन आती हैं अब वो जो जनरेशन होती हैं वो या तो हेप्लॉइड्स हमारे पास गमीटोफाइट होते हैं या फिर हेप्लॉइड्स पोरोफाइट होते हैं जो के एक दूसरे से अल्टरनेट होते हैं रेगुलर लेवल पे द गमीटोफाइट जो हमारे पास होती है वो डोमिनट जनरेशन होती है क्यों डोमिनट जनरेशन होती है क्योंकि वो ज़्यादा कंस्पिक्यूशियस होती है और वो जो गमीट्स प्रोड्यूस करती है उसको हम नेम देते हैं जिस पर मेटोसाइड्स का और एंथीरोजाइड्स का और एग्स का ठीक है दे फोर इसलिए हम उसको क्या नेम देते हैं जी गमीट प्रोड्यूसिंग जनरेशन गमीटोफाइट और जो हेप्लॉइड्स पर मेटोजाइड होते हैं वो फ्यूज होते हैं किसके साथ हेप्लॉइड्स एग्स के साथ और क्या बना देते हैं जी हमारे पास डिप्लॉयड और स्पॉर्ट्स बना देते हैं द जनरेशन आर हेप्लॉइड गमीटोफाइट्स एंड डिप्लॉइड स्पोरोफाइट विच रेगुलरली आल्टरनेट विद ईच अदर द गमीटोफाइट इज द डोमिनट जनरेशन बिकॉज इट इज मोर कंस्पिकिशियस ठीक है जी इट प्रोड्यूस द गमीट्स कॉल द स्पर्मेटोजाइड्स और द एंथेरोजाइड्स एंड द एग्स देयर फॉर कॉल द गमीट प्रोड्यूसिंग जनरेशन हेप्लॉइड स्पर्मेटोजाइड्स फ्यूज विद द हेप्लॉइड एग टू प्रोड्यूस द डिप्लॉइड ओसपोज द ओसपोज डो नॉट फोर्स produce gametophytes directly but produce are totally different plant called the sporophyte ab wo jo ospores bante hain diploid ospores jo hote hain wo gametophytes directly produce nahi karte balki kya karte hain ek totally different plant ko produce karte hain jisko hum kya name dete hain ji sporophyte ka अब वो जो स्पोरोफाइट होते हैं वो लेस कंस्पिकिशियस जनरेशन होती है क्यों जनरेशन होती है क्योंकि वो डिफ्रेंशिएट होते हैं फूड के अंदर सेटा के अंदर या फिर कैप्सूल के अंदर ठीक है जी अब वो जो स्पोर्स होते हैं वो डिवेलप हो जाते हैं जी कैप्सूल के अंदर किस मेथड से बाय द रिडक्शन डिवीजन यानी कि म्योसिस के मेथड से मदर सेल के जरिए ठीक है जी अब जो स्पोरोफाइट बनते हैं वो स्पोर्स बनाते हैं और वो स्पोर जो होते हैं वो नेक्स्ट जनरेशन को प्रोड्यूस करते हैं इसलिए हम उसको नेम देते हैं जी स्पोर प्रोड्यूसिंग जनरेशन का द स्पोर और जर्मिनेशन डज नॉट डिवेलप इन टू द स्पोरोफाइट अब वो जो स्पोर्स होते हैं जर्मिनेशन के ऊपर वो हमारे पास डिवेलप नहीं होते स्पोरोफाइट्स में बल्कि वो भी हमें गमीटोफाइट्स जो होते हैं वो देते हैं थर्स इन द लाइफ हिस्ट्री ऑफ द ब्रोयोफाइटिक प्लांट इसलिए अब जो ब्रोयोफाइटिक प्लांट्स की अगर हम हिस्ट्री देखें तो उसके अंदर हमें दो टाइप्स की जनरेशन मिलती हैं एक को हम गमीटोफाइट कहते हैं दूसरे को स्पोरोफाइट कहते हैं जो कि एक दूसरे से जुड़ी होती है ठीक है अब ये जो हमारे पास फिनोमिना है कि एक दूसरे से अल्टरनेट जो है इस फिनोमिना को हम क्या कहते हैं जी अल्टरनेशन ऑफ द जनरेशन ऑफ द गमीटोफाइट्स एंड द स्पोरोफाइट जनरेशन या फिर अल्टरनेशन ऑफ द जनरेशन सिर्फ कह देते हैं ठीक है जी ये हमारे पास एक ग्राफ दिया हुआ है अगर हम देखें तो ये क्या है जी अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन के बारे में बताया गया है गमीटोफाइट की जनरेशन और स्पोरोफाइट की जनरेशन इट शुड बी नोटेड डेट गमीटोफाइट और द हेप्लॉयड स्टेज बिगेन विद द स्पोर्ट्स ठीक है जी ये नोट किया गया है जो गमीटोफाइट है या फिर हमारे पास क्या आ जाता है जी जो हेप्लॉइड स्टेज है वो स्पोर्स से बनते हैं कब बनते हैं गमीट्स के एंड में वेयर एज द स्पोरोफाइट बिगेंस विद दी ओस्पोर जबकि हमारे पास जो स्पोरोफाइट हैं वो ओस्पोर से बनते हैं और एंड होते हैं जी स्पोर मदर सेल पे नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है जी सिग्निफिकेंस ऑफ द अल्टरनेशन ऑफ द जनरेशन ठीक है जी ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ द स्पोर्स फ्रॉम मदर सेल जब स्पोर्स बनते हैं मदर सेल से कैसे बनते हैं जी वो मियोटिक डिवीजन की मदद से बनते हैं ऑफ द जीन अक्कर जीन्स की जब मियोटिक डिवीजन होती है एज अ कंसिक्वेंस अ ग्रेट वाइटी ऑफ स्पोर विद डिफरेंट जेनेटिक मेकअप आर प्रोड्यूस ठीक है जी इसके बदले में हमें क्या मिलते हैं जी बहुत से हमें स्पोर्स मिलते हैं डिफरेंट वराइटीज के ठीक है जी विद द डिफरेंट जेनेटिक मेकअप जिनका हमारे पास जेनेटिक मेकअप जो होता है वो डिफरेंट होता है दीज पोर्स इन टर्न प्रोड्यूस गमीटोफाइट वो जो हमारे पास पोर्स होते हैं वो गमीटोफाइट बनाते हैं 
कैसे गमीटोफाइट बनाते हैं जी डिफरेंट जेनेटिक कॉम्बिनेशन के जरिए अब वो जो गमीटोफाइट होते हैं जो कि बेटर जिनका जेनेटिक मेकअप होता है वो क्या करते हैं ज़्यादा सरवाइव करते हैं उनके जो सरवाइवल के चांस है वो ज़्यादा होते हैं जबकि जो गमीटोफाइट होते हैं जिनका लेस हमारे पास करेक्टर्स होते हैं या लेस जेनेटिक मेकअप होते हैं वो क्या होते हैं वो बाहर निकल जाते हैं उनके चांसेस बहुत ही कम होते हैं कि वो सरवाइव कर सकें देयर इज़ नो शफलिंग ऑफ द री शफलिंग ऑफ द जीन्स ठीक है री शफलिंग नहीं होती कि बार बार शफलिंग की जाए और पहचाना जाए कि कौन सा जो हमारे पास गमीटोफाइट है उसका जेनेटिक मेकअप अच्छा है और कौन सा नहीं एक दफ़ा जो गमीटोफाइट जिनके जेनेटिक मेकअप अच्छे हो वो आगे निकल जाते हैं वो सरवाइव कर जाते हैं और जो दूसरे होते हैं जिनका जेनेटिक मेकअप अच्छा नहीं होता वो क्या हो जाते हैं आटोमेटिकली एलिमिनेट हो जाते हैं देयर इज नो रीशफलिंग ऑफ द जीन्स ड्यूरिंग गमीटोजेनिस इन द गमीटोफाइट एज गमीट्स आर प्रोड्यूस आफ्टर दाइटोसिस अच्छा जी द ओस्पोर डिवेलपिंग आफ्टर फर्टिलाइजेशन नाउ हैज़ अ न्यू जेनेटिक मेकअप एज कम्पेयर टू द पेरेंट ठीक है अब जो ओस्पोर बनता है वो एक खुद ही डिवेलप होकर एक नया जेनेटिक मेकअप बनाता है जो कि डिफरेंट होता है किससे पेरेंट्स के जेनेटिक मेकअप से ठीक है था? अब वो जो जेनेटिक वेरिएशन होती हैं वो नेक्स्ट जनरेशन में पास हो जाते हैं न्यू स्पोरोफाइट में पास हो जाते हैं और वो मेच्योरिटी के फेज से गुजरते हैं और फिर एक नया जेनेटिक कॉम्बिनेशन बना देते हैं जो के ट्रांसफर हो जाता है कहां पे गेमिटोफाइट जनरेशन के अंदर इस हिसाब से वो क्या है जी नेचुरल प्रोसेसिस जो है वो चलता रहता है जो स्पोरोफाइट है वो डिवाइड होता जाता है और हमें एक लार्ज अमाउंट ऑफ क्या देता है जी जेनेटिक वेरिएबिलिटी देता है और जो जिसका जेनेटिक मेकअप जो है वो ज़्यादा होता है उसको जो नेचर है वो आल्सो आटोमेटिकली क्या है जी सेलेक्ट कर लेती है और जिसका जेनेटिकली मेकअप जो होता है वो कम होता है उसको क्या है जी नेचर आटोमेटिकली बाहर निकाल देती है अगर इन द लॉन्ग टर्म दिस विल अलाउ पॉपुलेशन टू बिकम इंक्रीजली बेटर अडाप्टेटेड टू देयर इन्वायरमेंट अब जाहिर सी बात है जिनका जेनेटिक मेकअप जो है वो अच्छा है तो वो क्या है जी बेटर आगे हमारे पास इन्वायरमेंट को अडाप्ट करेंगे नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है जी डिवीजन ऑफ द ट्रैकियो फाइटा ट्रैकियो फाइटा और कॉल द वेस्कुलर प्लांट्स बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ वेस्कुलर टिश्यूज ठीक है जी ये हमारे पास वेस्कुलर प्लांट्स कहलाते हैं क्यों वेस्कुलर प्लांट्स कहलाते हैं कि इनमें वेस्कुलर टिश्यू होते हैं जो जाइलम होता है या फिलोइम होता है दीज आर द सक्सेसफुल ग्रुप ऑफ लैंड प्लांट ये सक्सेसफुल ग्रुप होते हैं लैंड के ऊपर जो प्लांट्स उगते हैं और ये एबल होते हैं किस चीज़ के एबल होते हैं कि ये अडाप्ट कर सकें रफ इन्वायरमेंट या फिर रफ हैबिटेट ठीक है जी मोस्ट सक्सेसफुली अमंग दैम दैम द फ्लावरिंग प्लांट्स टूडे हैव डोमिनेटेड द लैंड हैबिटेट क्योंकि जो हमारे पास लैंड हैबिटेट है स्मूथ लैंड हैबिटेट है उसके ऊपर ज़्यादातर डोमिनेटेड क्या चीज़ें हैं वो फ्लावरिंग प्लांट्स हैं तो इनके अंदर ये एबिलिटी होती है कि ये क्या कर सके रफ लैंड हैबिटेट को डोमिनेट कर सकें और वहाँ पर ग्रो कर सकें एवोल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स वेजिटेटिव एंड द रिप्रोडक्टिव Characteristics enable the vascular plants in general, the following flowering plants specially to become the predominant flora of the land. ठीक है जी अब इसके ये क्या चीज़ होती है इसके अंदर नंबर फर्स्ट है रूट है स्टेम है और लीव है नंबर सेकेंड पर हमारे पास वेस्कुलर सिस्टम इन द स्टेम्स वेस्कुलर सिस्टम इन द रूट्स एंड द वेस्कुलर सिस्टम इन द लीव्स प्रोटेक्टेड स्पोरेंजिया इनका जो स्पोरेंजिया होता है वो प्रोटेक्टेड होता है और लीडिंग द एवोल्यूशन ऑफ द सीड्स पोलेंट ट्यूब फॉर द सेफ एंड वाटर इंडिपेंडेंट ट्रांसमिशन ऑफ द मेल गेमेट्स टू द फीमेल गेमेट्स फ्लावर एंड फ्लूड हेट्रोमोर्फिक ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन द ट्रैकियो फाइट्स आर फर्दर सब डिवाइडेड इन टू दी फोर सब डिवीजन अब जो ट्रैकियो फाइट है वो आगे फोर सब डिवीजन में डिवाइड हो जाता है उसका क्या नेम है जी फिलोपसीडा लाइकोपसीडा और स्पेनोसोपसीडा एंड द परटेरोपसीडा ठीक है जी ये हम इन शह नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे आज के लिए आई थिंक इतना ही काफ़ी है डिवीजन ऑफ ट्राइको ट्रैकियो फाइटर हमने स्टडी की उसके बाद सिग्निफिकेंस स्टडी की अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन की और अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन के बारे में हमने स्टडी किया अगर यहाँ तक आपको कोई भी कन्फ्यूजन हो तो हमसे कांटेक्ट कीजिएगा इन आपकी कन्फ्यूजन ज़रूर दूर की जाएगी आज के लिए आई थिंक इतना ही काफ़ी है अपना ख्याल रखिएगा घर वालों का ख्याल रखिएगा अल्लाह